fazer o nosso jogo americano, nós vamos precisar de um metro de um tecido liso. Nesse caso aqui, se você quiser fazer todo o florido, você pode fazer. Um metro de tecido liso. Esse aqui é o Oxford. E nós vamos precisar de um metro de tecido florido ou com outro desenho. Esse aqui é o... Eu entendo muito de tecido, quer ver? Eu já vou falar qual que é. Já o quê? Kelly. Jacquard. Mas o importante é que seja um tecido grosso. É grosso. Sem é, malha. Porque ele fica esticando, daí depois vai ficar tudo torto o teu negócio aí. É preferível, na verdade é preferível, é obrigatório. Que seja um tecido grosso. Você pode fazer isso aqui até com jeans. Nós vamos precisar também de linha, uma linha que orne com os outros, esse aqui eu nem sei se orna. Um lápis pra gente riscar, tesoura, se você for um adulto você pode usar tesoura com ponta e uma régua. Se você quiser você pode usar uma trena, mas como nós vamos precisar riscar bem firmão mesmo, usa uma régua. Aqui é uma de 30 centímetros. Se você tiver uma régua de um metro, aquela que as professoras antigamente davam na mão das crianças teimosas, aquela é melhor ainda, porque daí pega bastante espaço no tecido. E nós vamos precisar também do ferro de passar a roupa, pra gente poder esticar esse negócio aqui. Quem tiver afim de me patrocinar com o Light Ring, tô precisando, senão eu vou continuar usando esse improviso aqui. E antes de mais nada, da gente começar a medir, cortar, preparar esse jogo americano, a gente vai precisar alinhar o tecido. Tirar o fio do tecido, deixando ele, ele retinho do lado. Porque senão depois o teu jogo americano fica repuxado. Daí fica muito feio. Mas ó, você acerta a linha do tecido e boa! Aí a gente vai precisar de oito peças, no caso desse tamanho aqui, que é um tamanho mais ou menos padrão. Oito peças de 48 por 33. A gente vai cortar um pouquinho maior, porque na hora de costurar nós vamos precisar deixar aqui uns, uns dois centímetros. É, vamos ter que alinhar certinho, deixar uns dois centímetros para costura. A gente vai precisar de oito peças, mas no caso aqui, como a gente vai fazer... É... <risos> Dois jogos americanos de uma cor e os outros dois de outra. Então a gente vai usar quatro peças desse tecido aqui e quatro daquele outro liso. Ó, então nós vamos começar a medir. Coloca bem certinho lá no fim da linha. E aqui é porque a régua é pequena, por isso eu falei que é melhor uma régua grande. Nós vamos medir 33. Ó, ela tá aprendendo a usar a ré. Aí você vai cortar o 45 assim? Sua altura não é 33? Tá medindo 45. Eu medi 43, eu sou muito burra. Ó, 30 da régua, mais 3, 33. Acertou. Você vai ter que aqui é bugado, que eu não tenho aqui. Ai, ai. Ó, 33 de altura, você tira no espaço daqui. Aí você anda mais ou menos o, o, o 48 pra lá e faz mais uma linha. Acho que já deu. Eu vou fazer... não. Eu vou fazer várias esquinhas aqui pra, pra ter um norte melhor. Agora vamos medir 48 no comprimento, que são 30 da régua mais 18. <risos> Bom, eu, eu começo... Porque aqui é tipo um, uma bainha, então eu começo a contar a partir da, do tecido de fato. Então, ó, 30 mais 18. Ó, certinho aqui, meu risco, viu? Vocês estão me zoando. Então, não sei, base eu vou, de medida. Eu vou, não sei, eu vou conferir pra ver se é isso mesmo. 30. 30, vamos ver. Mais 18. 18. Aqui. Ah, então tá Certo. Aí depois de fazer alguns pontos ao longo do tecido, com as medidas, você vai precisar ligar esses pontos. Aqui é, pra gente pode poder ser... cortar. É mais fácil de cortar. Agora se for bom de zóia, você vai cortar. Não, não arrisca. Faça isso. Faça vários risquinhos, daí tira a medida. 
você não errar e não perder tecido. Tecido não é tão barato assim, né? Aí, acho que faltou esse meio aqui. Ah, não, tá arriscado. Tá sério, hein? Tô. Precisa ir no, no zoísta. Ó, e vamos começar o corte. Estica bem o tecido e segue a linha. Você segue a fibra tecido, que são essas linhas. Aqui. Olha, que mágica. Com certeza você vai cortar torto se fizer isso. Né? Não, ó, que tá aí cima da linha do tecido. Olha, que mágica. Mr. M. Mais Mr. M do que nunca. Ó, daí desse aqui nós já temos a primeira, a primeira camada do tecido. Pessoal, quem quiser fazer as duas partes... Não. Da mesma cor pode ser. A gente vai fazer a frente de uma cor e aqui do outro, porque esse tecido aqui ele é muito mais caro que esse, mas você ah, pode fazer dos dois no mesmo tecido. Outra questão, tem que coloca no meio, faz um sanduíche com... TNT. TNT, pra ele ficar mais firme. Por que, que eu não tô fazendo? Primeiro, porque a gente não tem máquina de costura, a gente tá fazendo a mão, então três camadas ficaria bem mais difícil. Ah, esse é o detalhe. E, e esse tecido aqui, ele já é bem grosso, então ele fica firme. Então eu não achei necessário colocar o TNT, mas quem quiser colocar, pode fazer essa, uma camada de TNT e o tecido de fundo. Ele fica bem firminho, bem durinho. <risos> Opcional. Quem quiser implementar o TNT Ó, daí vamos fazer a mesma coisa nesse outro tecido aqui Acerta o tecido primeiro Essa etapa aqui é um pouquinho mais complicada Mas é necessário, porque senão depois fica tudo curto Daí vamos riscar 30. Ó, 30 mais 3 33 33? É. Aí faz vários risquinhos ao longo do tecido E depois traça as linhas Os traços, risca na chulispa. Esse é mais mole é mais chato de mexer. Mole não é muito bom. Isso que ela diz. Ó, gente, aquele, <risos> aquele efeito que eu falei no começo, que eu falei que era malha, na verdade é laica. Ai, esse, ai. esse tecido aqui tem um pouquinho de laica. De preferência, pegue um tecido que não tenha laica, que é. fica bem mais fácil de trabalhar. Você quer? Segura essa arte aqui, você tá atrapalhando. Nossa, mas eu tenho só duas mãos. Ó, daí temos... Uma capa aqui e um outro pedaço aqui. Os dois com 48 por 33. Eles vão ficar menores porque vamos precisar dobrar um pouquinho para poder costurar. E esse aqui é basicamente o, o jogo americano já. Ó, já tá até falando inglês, ó. Very good. Agora na hora de costurar aqui, nós vamos ter que pegar a frente do tecido identificar a frente e o verso do tecido, porque nós vamos costurar, eu não vou costurar nada, a mulher é que vai costurar. Machismo. Mas nós vamos costurar ao contrário e depois desdobrar para poder Esse tecido aqui eu não consigo identificar qual que é a frente e o verso, para mim é exatamente a mesma coisa, mas vamos supor que essa seja a frente. Eu vou pegar a frente do da traseira e <risos> Eu não sei. A frente de trás do, da parte de baixo Meu Deus e do céu. o verso do tecido da parte de cima. Ué, é frente com frente, frente com frente, costa com costa. Entendeu? Entendeu? Frente com frente, costas com costas. Pronto. Ah, agora eu entendi! Ó, daí você alinha o máximo que der. Aqui o tecido não precisa, não vai ficar 100% igual, a não ser que você tenha uma máquina, você corte o tecido no, no CNC. Você vai alinhar o máximo que der aqui e daí nós vamos medir uma distância aqui para poder definir um padrão desse jogo americano. 
Por que que a gente vai... Eu vou colocar aqui, vou contar um, um centímetro e meio e vou fazer um risco. Do mesmo jeito que a gente fez pra cortar. E vou traçar a linha aqui. Por que que eu vou fazer essa linha? Porque a gente vai costurar a mão. Eu sou muito ruim de zoiômetro. Gente... Zoiômetro laser. Então eu quero uma linha pra eu saber aonde costurar em cima. Pra hora que a gente virar do lado certo, desavessar isso. Eu nem sei se existe a palavra, mas eu chamo assim. Desusavesso. Ficar reto, senão ele fica todo torto. Então é importante que a costura seja passada reto. Se você tiver uma máquina de costura, você consegue costurar reto seguindo a máquina de costura. Mas considerando que a gente vai costurar a mão, por isso eu vou fazer essas medidas. Eu vou contar aqui um centímetro e meio, tá? Aí, ó, um centímetro e meio, você faz vários risquinhos, depois traça uma reta e começa a parte da costura. E um centímetro e meio na lateral também. Mas aqui você tá tirando um centímetro e meio do, desse tecido de cima aqui. Não, esse aqui é um, esse um centímetro e meio é o que eu vou costurar aqui em cima. Ah. Eu tenho que deixar essa barrinha aqui pro lado de dentro pra ele não desfiar. Aí, não, daí tanto faz o que sobrar aqui, porque vai ficar pra dentro. Sim. Então, você tira a medida aqui e boa. Eu tô deixando um centímetro e meio, porque esse tecido aqui, ó, como vocês podem ver, ele desfia e ele não foi passado ao overlock aqui. Então, eu tô deixando uma barra um pouco maior se ele desfiar, não chegar a afetar a costura aqui. Mas se você quiser deixar a costura com meio centímetro, seu, aqui o espaço do jogo americano ele vai ficar um pouco maior. Essa é a medida que a gente tá fazendo, mas a gente seu critério, que é maior ou menor. Aí vai ter o um gosto. Ó, faz vários risquinhos, depois traça a reta. Agora o desafio de enfiar o... Não tô nem enxergando a agulha. Tô vendo. Você passa um tantão bom de linha aí. O tanto de linha é um tantão bom. Eu vou costurar então, essa parte aqui primeiro. Tem uns quatro dedos mais maior que o mais tecido. maior de grande. Então, daí dá um nozinho na ponta, não sei se dá. Ó, daí. Você enfia por baixo e tira por cima. Assim que costura. Aqui é só pra prender bem, pra não ter perigo de escapar. O começo é o mais importante. O importante é que o cantinho fique bem alinhadinho, porque depois que virar do lado certo, desavessar, se você fizer meio arredondado, você não consegue fazer o biquinho. Do lado de fora ele fica o canto bem arredondado, tá? Eu fiz aqui uns arremate, vou fazer mais um pra ficar bem forte, pra não ter perigo na hora de lavar ele soltar. E agora eu vou começar a dar os pontinhos em cima da minha linha aqui. Coloca ponto mais junto, mais largo. Eu vou fazer mais largo porque eu já tô cansada e tá doendo minha mão. E vai puxando, cuidando sempre pra não ficar é, repuxado. Principalmente aqui a parte de baixo, que a gente tá usando um tecido mais fino. Dependendo do tanto que você puxa a linha aqui, ele fica repuxado, tá? Então, sempre ir olhando aqui o verso como tá ficando. Passou, gente? E é isso. Você não precisa fazer um por um. Você vai passar na agulha. Um tantinho aqui. Umas duas. Hum, o tamanho que essa agulha aguentar. Três. Você tem paciência. Eu, quatro, como você pode três, ver, eu tô com muita paciência e delicadeza. Puxa e costura. <risos> Tem que ficar bem justinho os pontos aqui, bem puxadinho, mas não tanto para não repuxar o tecido. Ó, chegando aqui no, no final, ó, a gente passou a linha reta aqui. Aqui no final, bem aqui no cantinho, a gente vai fazer outro acabamento, que eu uso um fio para cada lado, tá? Pra não correr o risco de algum fio começar a repuxar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo, sempre arrematando aqui só. E vai pro desafio de passar de novo. Senta aqui e enxerga. Primeiro, meu Deus do céu, né? Que eu visito o negócio que eu dei. Visão de uma coruja. Não sei qual animal tem mais visão. O Tamanduá tá Bandeira. O Blake. É Blake. Vai ficar com o nariz aqui em cima mesmo? 
Vai ficar? Ei, vou te dar uma agulha e uma linha pra você ajudar aqui, hein, cara. Você acha que é só comer ração? E daí, fiz aqui no cantinho e vamos na mesma coisa do outro. Hum, aqui pra lá. E assim, sucessivamente. Não esqueça todos... de se inscrever no canal. Eu ia falar esticar o tecido, mas se inscrever é melhor. Deixa o like também. Né? Blake, pede o like aí. Blake, você tá comendo tecido aí? Blake! Dá aqui esse fio. Dá aqui. Dá aqui. Pede o like aí. Pede pra ele se inscrever. Pede. Dá esse tecido aqui. Ó, daí na última costura, na última volta, você vai deixar um espaço de uns 8 centímetros, 5 centímetros, sem tracejar a linha. Por quê? Porque agora a gente vai precisar virar dos avessos e terminar essa costura. E não arrebenta a linha também, ó. Deixa ela, continua com ela e a agulhinha. Aí, agora nós vamos virar dos avessos, desavessar. Ó, estamos desavessando... Desvirou Desvirar Aí você tira o cantinho O máximo que der Se ficar muito pra dentro aqui, ó Você pode pegar uma pinça também Pra tentar tirar o bem lá de dentro Esse aqui pra fazer um cantinho mais bonito Então ajeitada boa E termina a costura aqui Agora nessa parte você vai precisar costurar por fora Você passa no de cima, passa no de baixo, mas não atravessa. Porque não pode ficar aparecendo. Você passa no de cima, pega o de baixo, não deixa atravessar, pega só a parte interna do de baixo e costura. Só ficou esse pra trás ali, mas ó, ignora. Esse aqui, ó, foi cagada esse aqui. Ó, oh, daí esse aqui é o finalzinho. Ficou bom? Ficou top? Não, mas é meu, vai ficar assim do jeito que eu quiser. Isso que ignorância. Eu não gosto de ignorância. Olha aí, daí tudo costurado, ficou desse jeito aqui. Vou tirar o biquinho e uma pinça que é mais fácil. Depois de costurado... Ficou assim, 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 vamos virar, aqui, 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 aqui. e agora para dar o tchan final, o gran finale, acertar todas essas linhas aqui, nós vamos usar o ferro de passar, ó, daí nós vamos pegar o lado que não seja tão áspero, no caso esse aqui, e vamos acertar essa esquina com o ferro. Fervendo, ó. Tá vermelho. Ó, depois de passado, dá um ênfase nas esquinas. Dá pra tirar um pouco mais o bico. E temos um negócio americano. Pra pôr os pratinhos em cima e você servir aquela visita. Top, que vai na tua casa. Fizemos também um limpa-boca aqui, com um pano invertido da cor do conjunto americano. É só um, um feitinho e o tecido cortado quadrado. Esse aqui a gente fez com fio de nylon, pedrinha e colocou um garinho. Bom, tá aí aqui só um quadradinho e foi feita uma barrinha nele para não desfiar e fica mais bonitinho. Esse é o resultado. Até semana que vem.
Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!